Yeah, um, members of, of the press. Okay. Yes, um, we have had uh, a visit from the leadership of the Catholic Church, led by Archbishop uh, Tuvuba Musonde and Archbishop Agnolo. Uh, they came to meet with us. The leadership of Azmiul uh, Omoja One Kenya. And we have had uh, a very fruitful and productive conversation. They have uh, raised uh, issues which are of concern both to Kenyans, uh, and to the, the church, and also to politicians in our country. It has been a very interactive conversation and uh, we are very happy and pleased with the role that the church is playing. Um, we, we don't want to agree that the, the contents of this conversation uh, now will remain among us, uh, but we, we will be talking uh, later. Again, I want to take this opportunity to thank Kenyans who have uh, come to our uh, meetings in the past. Um, there was an announcement today by the governor of Kisumu um, about the demonstrations in Kisumu. We have talked with him, and he has um, actually asked us to announce that there will be demonstrations in Kisumu tomorrow, uh, just like there will be in the rest of the country. Um, we want these demonstrations to be peaceful. As we have said, we are invoking provisions of Article 37 of our Constitution. These demonstrations must be peaceful. And we also urge those who are planning to try to disrupt them, to desist from doing so, in the name of our Lord. Thank you. Ninta to me a luga ya kiswahili. Kwanza tukishukuru na fas to me na right honorable, ambaye ni kinara wa azimio, na to yale tubeyaona na kwanza tuwapa pole wale umeumia na tumeongelea kuhusu kutafakari jinsi ya kuishi na amani kama wakatuliki jumapili tare mbili kuna maandamano huwa tunafanya ya uh, Palm Sunday iwe ni peaceful na tuweze kufanya kazi zetu kwa amani na huku tukiomba pia Situ polisi, polisi na washikada wote wa um, uh, security tuweshimu na tuweze kuwapa na fasi watu kutembea bila shida. Uh, ni wazi katika sasa uh, mazungumzo mayameanza na tutaweza kwa shirikisha. Lakini kwa, kwa wingi tungewaomba jamani kama tulivyo wa Kenya tunajua inawezekana. Kwa sababu tukianza kuvuruga zaidi, kuumiza zaidi, tutakuwa tunapotezeana muda. Vijana hata wemaliza mashule vizuri, ma, mashamba hata limika. Kwa hivyo mimi na maskofu wenzangu ambao tuliandamana nao, askofu Muheria, askofu mkuu Filipo Anyolo, askofu uh, John Obala kutoka Ngong, na pia Skof Dominic wa kutoka Eldoret na katibu wa uh, uh, ofisi yetu ya maaskofu uh, uh, Padre uh, Ngaruya so tumekuwa na muda mzuri wa kuzungumza tumejaribu pia kuelewa mkenya wanavyoumia na pia una changamoto ni nyingi lakini tusiende zaidi tujiumize. Kwa hivyo tunaamini maombi tutaombeana na tunaamini kwamba it is possible 
to get this country back to where it was. We were doing well. We are doing well already, but we can do better. Kwamba to we wa Kenya wanao um, zidi kukaa na amani. Kama kuna wenzako wanaona na shida, tujaribu kwa saidia. Na pia serikali tafadhali mnalikwa kuweza kutumia njia za sawa semu ambapo tunaona kumeponyoka tujirudi jamani mnaelewa naloongelea uh, kuna watu labda wamesemekana wana changamoto zao kwa sababu wamekosa ulinzi na sina labudi kusema kwamba Mungu yunasi Mungu abariki nchi yetu ya Kenya sote tuwe watu na upenda nchi kama tulivyoonyesha wakati wa uchaguzi na mengineo na mwishoni jamani ni kipindi ambacho cha ndugu zetu wa Islamu tuwatakia mfungo mwema ni wakati ambao ni wakristo ambao wanajiandaa kwa kipindi cha, cha pasaka tuwatakie eh, sherehe nzuri za pasaka ijayo tuonane wakati unaofaa mazungumzo yanaendelea hatujakamilisha muda ndio umepungua lakini tuwashukuru sana nafasi ya kuwa na uh, right honorable na timu yake ambao ni washauri wake wakuu katika mambo haya ya siasa na pia mambo yanayoendelea katika nchi ya Kenya. Asanteni na Mungu awabariki. Natoa baraka kwa wote wa Kenya popote ulipo tunaomba maaskofu wetu tubariki tuwabariki wa Kenya tukisali kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Mungu Mwenyezi tunapomalizia mazungumzo yetu leo tuamini tumepiga hatua tuamini umekuwa nasi umemtuma roho wako atuangaze na atuongoze tuamini pia tunaposali twasali kwa ajili ya amani si tu Kenya ni amani katika sehemu nyingi zinazo changamoto ya uongozi na zinazo changamoto ya maji wengine wamekumbwa na shida za maji mengi na kwingine ni ukame bado hatujaweza kukamilika kabisa tunaweka maombi haya yote mbele ya Mwenyezi Mungu tukikuita baba tukisema baba yetu uliye mbinguni jina lako litukuzwe falme wako ufike utakalo lifanyike duniani kama mbinguni utupe leo mkate wetu wa kila siku utusamee makosa yetu kama tunavyowasamea walio tukosea usitutie katika kishawishi lakini utuopoe maovuni amina atukuze baba atukuze mwana atukuze roho mtakatifu Mungu Mwenyezi atubariki abariki na nchi yetu abariki viongozi wetu wote ambapo ulipo na nilipo na wenzatu walipo tuweze kuwa watu tunapohitaji Mungu anatusikiliza nia yetu kwa jina la baba na la mwana na la roho mtakatifu na kukaa nasi daima na milele asante sana thank you god bless you take eh tuko we still to language a visit from the leadership of the catholic church led by archbishop ruba uh, msonde and archbishop anyolo uh, they came to meet with us the leadership of azmiola Omoja one Kenya and we have had uh, a very fruitful and productive conversation they have uh, raised uh, issues which are of concern both to Kenyans uh, to the church and also to politicians in our country it has been a very interactive conversation and uh, we are very happy and pleased with the role that the church is playing. Um, we, we don't want to agree that the, the contents of this conversation uh, now will remain among us, uh, but we will be talking uh, later. Again, I want to take this opportunity to thank Kenyans who have uh, come to our uh, meetings in the past. Um, there was an announcement today by the governor of Kisumu um, about the
demonstrations in Kisumu. We have talked with him, and he has um, actually asked us to announce that there will be demonstrations in Kisumu tomorrow, uh, just like there will be in the rest of the country. Um, we want these demonstrations to be peaceful. As we have said, we are invoking provisions of Article 37 of our Constitution. These demonstrations must be peaceful. And we also urge those who are planning to try to disrupt them to desist from doing so in the name of our Lord. Thank you. Swahili, kwanza tukishukuru na fast tumekuwa nayo na right honorable ambaye ni kinara wa azimio na tumeongelea yale tumeyaona na kwanza tuwapa pole wale wameumia na tumeongelea kuhusu kutafakari jinsi ya kuishi na amani kama wakatoliki jumapili tarehe mbili kuna maandamano huwa tunafanya ya uh, Palm Sunday iwe ni peaceful na tuweze kufanya kazi zetu kwa amani na huku tukiomba pia situ polisi polisi na washikada wote wa uh, security tuheshimu na tuweze kuwapa nafasi watu kutembea bila shida sasa uh, mazungumzo yameanza na tutaweza kuwashirikisha lakini kwa kwa wingi tungewaomba jamani kama tulivyo wa Kenya tunajua inawezekana kwa sababu tukianza kuvuruga zaidi kuumiza zaidi tutakuwa tunapotezeana muda vijana hata wamaliza mashule vizuri ma, mashamba hata limika kwa hivyo mimi na maaskofu wenzangu ambao tuliandamana nao askofu Muheria askofu mkuu Philip Anyolo askofu uh, uh, John Obala kutoka Ngong na pia Scoff Dominic wa kutoka Eldoret na katibu wa uh, uh, ofisi yetu ya maaskofu uh, uh, Padre uh, Ngaruya so tumekuwa na muda mzuri wa kuzungumza Tumejaribu pia kuelewa mkenya wanavyoumia na pili changamoto ni nyingi lakini tusiende zaidi tujiumize. Kwa hivyo tunaamini maombi tutaombeana na tunaamini kwamba it is possible to get this country back to where it was. We were doing well, we are doing well already but we can do better. Kwamba tuwe wa Kenya wanao um, zidi kukaa na amani kama kuna wenzako wanaona na shida tujaribu kuwasaidia na pia serikali tafadhali mnaalikwa kuweza kutumia njia za sawa sehemu ambapo tunaona kumeponyoka tujirudi jamani mnaelewa naloongelea uh, kuna watu labda wamesemekana wana changamoto zao kwa sababu wamekosa ulinzi na Sina la budi kusema kwamba Mungu yunasi. Mungu abariki nchi yetu ya Kenya. Sote tuwe watu na upenda nchi kama tulivyoonyesha wakati wa uchaguzi na mengineo. Na mwishoni jamani ni kipindi ambacho cha ndugu zetu wa Uislamu tuwatakia mfungo mwema ni wakati ambao ni Wakristo ambao wanajiandaa kwa kipindi cha, cha Pasaka tutakie eh, sherehe nzuri za pasaka ijayo tuonane wakati unaofaa mazungumzo yanaendelea hatujakamilisha muda ndio umepungua lakini tuwashukuru sana nafasi ya kuwa na uh, right honorable na timu yake ambao ni washauri wake wakuu katika mambo haya ya siasa na pia mambo yanayoendelea katika nchi ya Kenya asanteni na Mungu awabariki natoa baraka kwa wote wa Kenya popote ulipo tunaomba maaskofu wetu tubariki tu wabariki wa Kenya tukisali kwa jina la baba na la mwana na la roho mtakatifu amina
Mungu Mwenyezi tunapomalizia mazungumzo yetu leo tuamini tumepiga hatua tuamini umekuwa nasi umemtuma roho wako atuangaze na atuongoze tuamini pia tunaposali twasali kwa ajili ya amani si tu Kenya ni amani katika sehemu nyingi zinazo changamoto ya uongozi na zinazo changamoto ya maji wengine wamekumbwa na shida za maji mengi na kwingine ni ukame bado hatujaweza kukamilika kabisa tunaweka maombi haya yote mbele ya Mwenyezi Mungu tukikuita baba tukisema baba yetu uliye mbinguni jina lako litukuzwe falme wako ufike utakalo lifanyike duniani kama mbinguni utupe leo mkate wetu wa kila siku utusamee makosa yetu kama tunavowasamee walio tukosea usitutie katika kishawishi lakini utuopoe maovuni amina atukuzwe baba atukuzwe mwana atukuzwe roho mtakatifu Mungu Mwenyezi atubariki abariki na nchi yetu abariki uongozi wetu wote ambapo ulipo na nilipo na wenzatu walipo tuweze kuwa watu tunapohitaji Mungu anatusikiliza nia yetu kwa jina la baba na la mwana na la roho mtakatifu na kukaa nasi daima na milele Asante sana. Thank you. Mama usi tunatamba Mama usi tuko mbele Mama usi tunatamba Mama usi tuko mbele Kazi yetu inaonekana Mama usi tuko mbele Kazi nzuri tunayofanya Mama usi tuko mbele Mama usi tunatamba Mama usi tuko mbele Mama usi tunatamba Mama usi tuko mbele Kazi yetu inaonekana Mama usi tuko mbele Kazi nzuri tunayofanya Mama usi tuko mbele Ukitaka picha nzuri Pengine kwa harusi Pengine kwa matanga Tafuta mama usi Kazi yao ni nzuri, imejulikana Marika ni wanatamba Kisi yote inawajua Mama usi, tunajulikana sana Tunawajali wale wale ya chini Tunawajali wale ya fanikiwa Mwagusi ya tubagu isis Tunafika kila mahali Vijijini ya tamijini Kwa masikini tunaingia Kwenye mabonde ya tubanduki Mwagusi tunatamba Tunatamba Mama usi tuko mbele Mama usi tunatamba Mama usi tuko mbele Kazi yetu inaonekana Mama usi tuko mbele Kazi nzuri tunayofanya Mama usi tuko mbele Ukitaka kurekodi muziki Tafuta mama usi Pengine unapoya Tafuta mama usi Tafuta mamu husi Wakasi nzuri Tafuta mamu husi Yoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoy
tayari tumezazunguza hapa wale ambao wamekuja hapa nyumani wafanye biashara hamu jambo asante ni sana sasa tulikuwa tumemaliza maneno yale ambayo yamebaki ni machache sana lakini kwa sababu wale wafanye biashara wameingia nataka niseme yale ambayo wao watasikia vile vile na wale ambayo hawako hapa kwanza wale wafanye biashara wa kibra ambao walipata madhara juzi poleni sana poleni sana sana tumeambiwa ya kwamba viosk vilichomwa sasa mkapata hasara kubwa zaidi sisi tuko pamoja na nyinyi na nimesema ya kwamba tuwasaidie nyinyi na vifaa kama mabati ya kujenga tena hizi viosk zenu sasa tatutaki ugomvi atutaki uharibifu wa mali ya watu yoyote tumesema tunataka kufanya maandamano kwa njia ya amani ambayo watu wasichukue hii kama fursa ya kuingilia kwa biashara ya watu wengine kuharibu mali ya mtu yoyote hiyo italeta sifa mbaya sana kwetu kama kama muungano kwa hivyo tunataka amani na umoja ya wakenya yale tunapigania ni kwa manufaa ya watu wadogo kwa manufaa ya watu ambao wanahangaika kwa wale wafanye biashara kwa wale ambao hawana chochote hiyo si tunawapigania ikiwa kama wewe sasa unachukua fursa hiyo kwenda kuingilia biashara ya mtu wengine we ni mpumbavu we hujui kwa sababu gani sisi tunapigania sasa hapa kanisa ilichomwa si asara kubwa zaidi lakini hiyo ni njama ambayo imepangwa nje ya kibra na wale wote ambao wanapinga mambo yetu wanataka kuleta jina mbaya kwa movement yetu kwa sababu jamaa hao wanapanya njama kama haya lakini tunasema shetani shetani e, sisi hatuwezi kufanya kitu ambacho kinaleta athari kwa watu wetu tunataka kuona kama watu wetu wanaishi kwa njia ya amani na kwa njia ya upendo kibra ni sura ya Kenya kabila zote za Kenya wako kibra hakuna chochote ambayo hayuko kibra mimi nimekuwa mbunge wa kibra kwa miaka ishirini hakuna mtu yote ambaye amenishinda hapo kibira hata na rubi mzima na kila mara kwa mara nilikuwa na chaguliwa na kura mingi zaidi na zaidi zaidi na kabila zote walikuwa wanampiga mimi kura sangine wakikui pale hawanipigi mimi kura kwa ya urais lakini kura ya mbunge wananipigia mimi urais anapigia kibaki wakamba wanapigia kalonzo ya rais lakini ya mbunge wanapigia mimi ndio sababu mimi nilikuwa napata kura mingi zaidi eh? kwa hivyo mimi nimekuwa pale na mimi ni mtu wa kibra ulisikia mimi nikisema wakati nilikuwa kuna kuwa na ile janga ya mau mlima ya mau nikasema mimi niko tayari kurudi kuuza mandazi kibra lakini mau hii ifadhiwe si nisema namna hiyo e, bar mimi nitastafu kibra sikili mimi nastafu nitakuja kwenu mpelepate mimi plot pale kibra nitajenga huko kwa sasa sisi tumesema kama wana azimio maandamano tumesimulazimisha kufanya maandamano mnaka jamaa amekataa kuongea na sisi sisi tumekuwa na dai nne kwanza tumesema kutaka gharama ya maisha ipunguzwe bei ya bidhaa muhimu bei ya bidhaa muhimu imepanda sana bei ya unga bei ya mafuta ya kupika bei ya petroli bei ya diesel bei ya sukari uh, uh, karu ya shule hata uh, uh, bei ya stima 
yote imepanda hata kodi ya nyumba iko juu sana. Kwa hivyo tunasema tunataka ipunguzwe. Wahenga walisema tikibebashwa kikivuja na fuko mchukuzi. Kwa hivyo tukasema tunataka ivuje ili tupate nafuu. <laughs> Sasa tunasema hiyo ni kwanza. Pili tukasema tunataka haki Tunataka kujua matokeo ya uchaguzi iliyopita. Maana yake yeye unaona bwana Chibukati akikivia pande ile na watu wawili. Acherera na watu watatu. Kwa hivyo walikuwa tatu pande hii na nne pande hii. Sisi si waende wazimu. Maana yake watatu walisema bwana Ruto alishinda. Wanne wakasema hapana Ruto hakushinda. Na wakatoka kutoka pale boma za Bukenya wakaenda kule e, nini? Serena wakagoena waandishi wa habari ukasema ile matokeo chibukati natangaza sio halali tukaenda mahakama kuu mahakama kuu wakasema ati wanakubaliana na bwana chibukati tukasema ndiyo sisi tukubaliana na maamuzi ya mahakama kuu lakini tunaheshimu na tukakaa namna hiyo lakini baadaye kukatokea sasa mambo tofauti ukweli imetoka ukweli ambaye anafanya kazi kule ndani akapiga firimbi na akatoa matokeo iko na sahihi iko na stempu na iko na ni hata na ile inaitwa barcode ambayo ukipiga picha namna hii inakuambia wewe wapi hiyo ile rushwa siku gani saa ngapi kwa hivyo tunasema hii ushahidi ambaye imetoka ni ushahidi mkubwa sana Sio tu kwa hiyo uchaguzi iliyopita lakini kwa ile uchaguzi ambayo inakuja tusipurekebisha yale ambayo yalifanyika mwaka jana hata mwaka 2027 utarudia yale 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 namna hiyo kutakuwa na haja gani bwana kalonzo kusimama au wajakoya au matha au jina au mtu yote kusimama kama hakuna Uwezi kano ya wao kushinda hata ukishinda wanatangaza mtu mwingine ya bandia hao nchi zingine ambao wanasema ni demokrasia hao yote wakati huu wame, wameangalia pande nyingine kwao haiwezi kufanyika lakini hapa wanasema ni sawa sawa tumewaambia hao nchi zingine waache nyinyi wa Kenya wasuluhishe mambo yao kama wa Kenya Tusifundishwe mambo ya demokrasia na Uingereza au Marekani au India au Japani au Australia sisi ni wa Kenya na tunaweza kusuluhisha shida zetu kama wa Kenya. Kwa hivyo hakuna haja ya bwana Ruto kwenda kule Ujerumani kuongea juu ya mambo ya Raila sio nini hapa. Kwa tuongee hapa Kenya. Fungua sava. Tuone kitu gani kiko ndani ya sava. Tatu tumesema usiunde tume ya uchaguzi bila sisi kukua pande hiyo mpaka sisi tushirikishwe kwa hii mbarakati ya kuunda tume ya uchaguzi mpya nne sasa tunaongeza waacheni vyama vibaki kama watu walipiga kura kwa wewe kama mwanachama wa azimio baki ndani ya azimio Ukitoka kwa azimio unaingia pande ya Kenya kwanza toka kwa bunge rudi tena kwa wananchi uchaguliwe upya. <laughs> kwa hiyo ndio bwana Ruto hapana wacha hii mambo ya kununua wabunge hapa kama nini? Kama kondoo au mbuzi kwa mnada. Eh? Kama unataka wabunge wengi wache warudi kwa wananchi. Warudi kwa debe. Wakishinda sawa sawa hao wanaokibira wanajua mimi nilipokozana na chama changu nilijiuzulu nikarudi kwa debe na wana, nini kwa wananchi na tukashindana nikachaguliwa tena hao watu wa bunge ambao wanampiga kelele mingi wanapweka pweka kama umbwa tokeni kwa bunge rudi kwa wananchi tuonane na nyinyi si sawa sawa hiyo vile vile ni sharti mmeweka sasa ya kwamba wacha kuvunja vunja vyema vya 
ya siasa kulipa ukununua wabunge wa kwa bunge kule si wewe unakuna sauti kwa bunge azimio ilipata viti moja na sabini na mbili Kenya kwanza ilipata viti moja na sitini na, na tano kwa hivyo sisi tulishinda uh, Kenya kwanza na viti saba katika bunge ya kitaifa sasa wamenunua wamenunua wabunge kutoka pande yetu wanasema wako ni majority majority bandia si majority ya ukweli sisi ndio tunashinda hata kwa upande ya gavana tulipata magavana mingi zaidi kuwashinda hata kwa upande ya ma MCS tulipata mingi ya kuwashinda kwa hivyo sisi tunaongea kwa niaba ya wakenya wengi zaidi kuliko wao kwa sababu tunasema hakuna mtu anaweza kututisha sasa wako na njama leo leo hii vile vile wamekuwa na mkutano kule kwa bwana Gachagua na wale group yake bwana na Kimani Ichietha wanafanya mjama tena tunajua pale popote ambao wanakutana sisi tuko na nini tutarubini yetu tunaangalia tunaona tu napanga nini juzi mliona ile ambulance nilisema itakuja itabeba wanajeshi mliona mliona ana leo hii wanapana mpango mingi zaidi ambayo wako ni lakini tuko tunaangalia tu namna hii wanapiga mkutano hiyo aichukue hata dakika tano nimejua wamesema nini mpanga nini sasa mambo ya kesho tutaendelea sawa sawa si tutaendelea tuendelee si tuendelee tuendelee si tuendelee tutaendelea kesho sawa sawa hivyo sasa kwa hawa waislamu wako hapa kwa sababu ni Ramadhan mtapata futari kidogo hapa Wakristo nyinyi mtapata tu transport lakini Jumapili Jumapili Imran ataleta mchango yetu kweli kweli sana Sawa sawa na nyinyi vile vile mtapata transport alafu mambo ya vifaa vya kujenga mabati mtapata Sawa 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 sawa. Asante sana Mungu abariki. Nigo oendete kuligeria. Mugusi TV Enkoro Yungusi